Конечно, праздник великий. И когда мы вспоминаем, что было 55 лет назад, большинство из вас в детский сад ходили. А мы, кому уже 70 и старше, мы в школе учились, в старших классах, и помним этот прекрасный день. Но я считаю неправильным говорить, что все достижения были получены в тот период. А, мол, при Иване Грозном или Петре Первом этого не было. А другие задачи стояли. Там на лошадях были. Какой космос. Но все, что страна имеет сегодня, это сделали все наши предки. Не надо отбрасывать весь царский период и говорить, что только в советские мы достигли чего-то. А если мы в советские не выбросили за пределы страны Зворыкиных, Сикорских, Петерима Сорокина, десятки, сотни. Если бы в тюрьме не сидел Вавилов и все остальное, у нас была бы другая наука, генетика была бы, другое семеноводство было бы. И интернет мы создали, так сказать. Поэтому не надо отвергать и не надо только считать вот достижения. Давайте вспомним, в космос улетели, а на Земле голод. Это я помню. Я не был космонавтом, но в классе только одному мальчику дали справку получать белый хлеб. Черный, пожалуйста. За белым хлебом у кого язва желудка. Город Алмата, 61 год. Город Новочеркасск, 1 июня 1962 -го года. Расстреляли рабочих. Партия рабочих расстреляла рабочих. Поэтому надо все брать в совокупности. Если все очень хорошо, то не надо расстреливать никого. И не надо никого в эмиграцию вышвыривать. Хорошо эта история. Галушка академик. Почему его проект новых транспортных коммуникаций остался неиспользованным? Пневмотранспорт, трубопроводный транспорт. Поэтому мы многое делаем, и при блестящий праздник космонавтики ну вот в одном направлении хорошо, а по другим у нас иногда не получается. А ведь та же партия, та же страна, тот же народ, но, к сожалению, это нужно иметь в виду. Это вот космодром, Значит, Байконур не там построили. Строим новый космодром восточный. А это правильно построили? Рядом китайская граница. А вы уверены, что будет через 20-30 лет? Когда Байконур строили, думали, на все времена будет. Советский Казахстан. Социалистический Казахстан. А вот Амурская область на том берегу китайцы. Что будет через 20-30 лет? Они ведь могут показать карты, где проходила граница Российской империи и Китая. Мы сегодня показываем карты, где Крым в составе России. Они нам тоже могут показать карты. И что там, где будет космодром находиться? Это тоже сидят кое-где товарищи и исходят из технических параметров. Технически там выгодно, с точки зрения достижения орбиты. Но политически другие корабли будут с другими космонавтами летать. Об этом не думают некоторые, кто сидят сегодня и планируют, где построить. То есть чисто инженерная мысль, а нужна еще и политическая. Сегодня у нас 9 законов по коллекторам. Самый эффективный закон фракции ЛДПР. Почему? Мы предлагаем полностью запретить деятельность коллекторов. Они замучили страну. Если мы ведем ограничения, кто будет следить, чтобы они в рамках нового закона действовали бы? Они не будут этого делать. Не будут. Поэтому надо с ними решительные действия. Вот такие действия. Вот на них наручники надо одеть, чтобы они не избивали никого, не насиловали никого, не жгли никого. Это не коллекторы, это уголовники, бандиты. Там есть хорошие люди. Но мы говорим о тех, кто наносит огромный ущерб здоровью. Это детский сад, который должны были эвакуировать. Это что дети? Нормальные будут, когда вот такой психоз был нагдан? А сколько раз входит в подъезд и фамилия должника? Поэтому только запрет. Сегодня вы не примете наш закон. Вы примете его позже. И забудьте, кто был автором. Вот я специально для стенограммы говорю, что проект фракции ЛДПР в апреле 2016 -го года отвергли, в апреле 2020 примите. Скажете, да, мы думали, не получилось, мы не знали. То же самое эти микрозаймы. Ну, почему мы разрешили вот такой процент, 2% в день? Это чудовищно. Человек занял 5 тысяч, теперь он должен 240. Такого в мире нет. Давайте все пойдем работать в эти микрофинансовые структуры и будем зарабатывать вот такие бешеные деньги. Значит, должен быть э, ограничитель. Сумма возврата долга должна быть максимум на 50% выше суммы займа. Занял 10 тысяч, вернешь 15 тысяч. 
через полгода, через год, через 20 лет. Максимум 15 тысяч. То есть останавливается увеличение суммы долга. Уже будет легче. Если там женщина на Сибирской области 5 тысяч заняла, все должна будет отдать 7 с половиной. А ей там сколько накрутили? 240 тысяч. Это же чудовищно. Отсюда и конфликт. То есть мы с одной стороны даем полную свободу, давай, любые займы под любые проценты. Зачем? Остановить нужно. Фракция ЛДПР внесет поправку. Вот в том ключе, как я сказал, чтобы никаких 2% в день, только годовой процент, и процент не может быть э, превышать э, 50% всей суммы кредита. Где бы, что бы вы ни заняли, возврат максимум на 50% выше. Это всем будет понятно, <coughs> ясно. И не будут навязывать деньги. Мы должны сегодня, все граждане России, по-моему, 17 миллиардов. Долг. 17? И даже ничего не знает. 450 человек не знают суммы долга наших избирателей перед всеми кредитными учреждениями. Где Гончар там? Подправит меня? Или Макаров где? Что? Сколько? Триллионов. Это бюджет. То есть наши граждане должны целый бюджет, так сказать, разобрали по рукам. Один бюджет за границей, другой граждане взяли. Теневая экономика, бюджет, подземелье, под матрасом деньги. Мы самая богатая в мире страна. Но с коллекторами надо заканчивать. Не сделайте сегодня, значит, другие депутаты в этом зале через 5-10 лет обязательно сделают. Потому что это криминальная структура. Мы легализовали... Вымогателей. Вот при Ельцине, как их называли, рекет, рекетеры. Они приходили, говорят, ты нам должен, каждый месяц давай. Вышибалы, вышибалы да, по-русски лучше, вышибала. Вот он вышибает деньги с граждан. Сегодня мы легализовали. Пожалуйста, у вас контора коллекторская, вы в костюмчиках, может быть, даже в приличных. И, пожалуйста, мучите наших граждан. И посмотрите, по крупным суммам не идут они. Вот по мелким, простых людей бедных, которых нету э, замка на дверях, нету, нету глазка, нету ви видеокамер никаких. Приехали ночью. Что за коллекторы ночью приезжают? Это только бандиты, э, уголовники. Поэтому всех, всех их распустить, запретить. А кто совершил преступление, значит, надо арестовать. Ну вот наши депутаты э, уже не первый раз вносится проект закона, чтобы перенести начало учебного года с 1 сентября на 1 октября. Это выгодно. Это просят губернаторы южных регионов, когда в сентябре пустеют все санатории, базы отдыха, пансер... пляжи. Все пусто. А еще тепло. То есть губернаторы от Единой России просят, а депутат Единой России Бурматов говорит, что это обострение весеннее. Оскорбляет депутатов Сергей Евгеньевич. Ваши люди, да, или нет? Васильев, где он сидит? Васильев, его нету. Как можно в отношении депутатов, коллег, внесших проект закона, говорить о том, что у них весеннее обострение. Такой проект закона вносили и осенью, и зимой, и обязательно перенесут. И Госдума начинала свою работу всегда с 1 октября. Непонятно, кто перенес на 1 сентября. Мы должны дать возможность с экономической точки зрения задействовать наш небольшой юг, чтобы в сентябре, в бархатный сезон, там могли отдыхать люди. А уж Государственная Дума, здесь сам Бог велел в сентябре быть э, в теплых краях, потому что самое благоприятное время для старшего возраста, ибо это вредно отдыхать в июле, в июне и в августе. Нет, перенесли, не думая о себе, не думая о здоровье. Как вот в декабре были выборы, теперь хоть в сентябре, но и в сентябре плохо, должны быть выборы значит, э, в рабочий день, Последний там рабочий день апреля, вот 25 апреля в этом году, были бы выборы вместо 18 сентября, и страна проголосовала бы за ЛДПР в основном, учитывая значимость даты. Да, товарищ Гончар? Ваш комитет с микрозаймами все натворил, так сказать. Сидите довольны, так сказать. Что мы поддерживали? Какой закон? Да как они докладывают его? Гражданам помочь, гражданам нет где занять, всего 5 тысяч, ну пусть занимают. Они же не докладывают, что будет накрутка 2% в день, и что граждане не поймут, что это такое. Тут некрасиво поют, соловьями заливаются. Все в пользу граждан, поможем, поможем. Как отказать? А потом граждан трамбуют. Так давайте вернемся сейчас, запретим. Они же не поддерживают все, не Единая Россия. 
Потому что банковская мафия надавила, как так убрать коллекторов, тоже будет долги выбивать. Ну и последнее, Улюкаев с, министр, с послом США обсуждает вопросы приватизации, это недопустимо с иностранным послом. Вообще ходить нельзя к американскому послу, это все источник информации для него. Спасибо, Владимир.